এডিটিউ বিডি ডট কমে আপনাদের স্বাগতম আমি ফাগুন ধর আজকে আপনাদের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ সমবাজারের শেষ অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকের ক্লাসের ফার্স্ট টপিকগুলো হচ্ছে আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি বিগত ক্লাসে আমরা আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি নিয়ে কথা বলেছিলাম তখন বলেছিলাম যে এই দুটার পার্থক্য আমরা পরবর্তীতে দেখব আর্থিক মজুরি হচ্ছে আপনি যখন কোনো একটা ফার্মে চাকরি করছেন শ্রমিক হিসেবে বা একজন কর্মচারী হিসেবে তখন মাস শেষে তারা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্ট আপনাকে মজুরি দিচ্ছে সেটা দশ হাজার বিশ হাজার যাই হোক তো এই যে যে টাকার যে অ্যামাউন্ট আপনাকে দিচ্ছে এই অ্যামাউন্টটাই হচ্ছে আপনার আর্থিক মজুরি আর প্রকৃত মজুরি হচ্ছে আপনি আপনাকে যে টাকাটা দেয়া হচ্ছে সেই টাকাটার সাথে আপনি টাকাটা দিয়ে আপনি যে কি কি জিনিসপত্র কিনতে পারছেন বা সেই টাকাটা দিয়ে আপনি কোন ধরনের সেবা উপযোগ আপনি ক্রয় করতে পারছেন সেটা যখন আপনাকে একসাথে অ্যাড করা হয় তখন সেটাই হচ্ছে প্রকৃত মজুরি অর্থাৎ প্রকৃত মজুরি হচ্ছে যদি আমরা ধরে নিজে আমাদের আর্থিক মজুরি হচ্ছে ডাব্লিউ তাহলে প্রকৃত মজুরি হচ্ছে আপনার ডাব্লিউ আর ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ প্লাস এবি ডিভাইডেড বাই পি এখানে পি হচ্ছে ডাব্লিউ আর হচ্ছে আমাদের প্রকৃত মজুরি বা রিয়েল ওয়েজ ডাব্লিউ হচ্ছে আমাদের আর্থিক মজুরি এবি হচ্ছে আপনি যে এক্সট্রা যে সুযোগ সুবিধাগুলো আপনি পাচ্ছেন সেটা আর পি হচ্ছে আপনার দাম স্তর যেমন যারা হচ্ছে অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তাদের যে স্যালারি পাই এর বাইরেও তারা তাদের যাতায়াতের জন্য বা চিকিৎসা খাতে বা এই ধরনের আরও বিভিন্নভাবে তারা আরও কিছু এক্সট্রা বেনিফিট কোম্পানি থেকে পেয়ে থাকে তখন তখন আপনার যে আর্থিক মজুরির সাথে যে এক্সট্রা বেনিফিটগুলো যোগ হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আপনার প্রকৃত মজুরি যেমন আমরা যদি বলি কেউ দশ হাজার টাকা কারো আর্থিক মজুরি হচ্ছে দশ হাজার টাকা সো তার ডাব্লিউ ইজ ইকুয়ালস টু টেন থাউজেন্ড এবং সে আরও প্রায় এ বি ইকুয়ালস টু আমরা ধরে নিজে সে আরও ছয় হাজার টাকার সমান উপাতে সে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে এখন যে দাম স্তরটা পি ইকুয়ালস টু আমরা ধরে নিই হচ্ছে একশো তাহলে আমাদের যে রিয়েল ওয়েস্টটা সেটা হয় ডাব্লিউ আর ইকুয়ালস টু টেন থাউজেন্ড প্লাস সিক্স থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তাহলে এটা আমরা যদি এখন হিসাব করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে একশো ষাট অর্থাৎ যে প্রকৃত মজুরিটা সেটা হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি এরপর আমরা আসি হচ্ছে আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরির যে পার্থক্যটা আপনারা বই থেকে দেখে নেবেন এরপর আসে হচ্ছে শ্রমিক সংঘ শ্রমিক সংঘ হচ্ছে এমন একটা সংগঠন যেটা বেসিক্যালি যে কর্মক্ষেত্রে যে শ্রমিকগুলো আছে তাদেরকে নিয়েই গঠিত হয় এবং এদের কাজ হচ্ছে আপনার শ্রমিক মালিক পক্ষের সাথে বিভিন্ন ধরনের নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে শ্রমিকদের যে ন্যায্য অধিকারগুলো আছে সেটা আদায় করে নেয় অর্থাৎ শ্রমিকদের জন্য মজুরি তাদের কাজের নিরাপত্তা তাদের যে সামাজিক নিরাপত্তা বা এই ধরনের যে শ্রমিক যে কাজের সাথে জড়িত যতগুলো বিষয় আছে তাদের ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টটাকে আরও ভালো করার জন্য যা যা করা যায় সব কিছু নিয়ে হচ্ছে শ্রমিক সংঘ কাজ করে থাকে শ্রমিক সংঘের কার্যাবলীগুলোকে আমরা সাধারণত চারটা ভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে কল্যাণমূলক একটা হচ্ছে সংগ্রামী একটা হচ্ছে রাজনৈতিক আর একটা হচ্ছে আপোষমূলক এখন আসে হচ্ছে কল্যাণমূলক কাজ বলতে আমরা এখানে কি বোঝাচ্ছি কল্যাণমূলক কাজ বলতে বেসিক্যালি হচ্ছে শ্রমিক সংঘ যখন শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বা তাদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য মালিক পক্ষের সাথে যখন নেগোসিয়েশন করে বা আন্দোলন করে আন্দোলন না বেসিক্যালি নেগোসিয়েশন করে বা তাদের যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা যে শ্রমিকদের এইসব কাজ যখন করে তখন সেটাকে আমরা কল্যাণমূলক কাজ বলে থাকি যেমন যারা হচ্ছে কম বেতনে বা নিম্নমানের দক্ষতা সম্পর্ক সম্পন্ন যে শ্রমিকগুলো আছে তারা কাজের বাইরে গিয়ে খুব বেশি তাদের জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে না সো যখন শ্রমিক সঙ্গ কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা করতে পারে যেটা হতে পারে হচ্ছে ফ্রিতে তাদের জন্য সিনেমা দেখা বা তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া অথবা তাদের জন্য কি বলা যায় তাদের জন্য জিমের ব্যবস্থা বা এই ধরনের তাদের তাদের যে মানসিক উন্নয়ন হবে এইসব কথা মাথায় রেখে যে কাজগুলো করে থাকে এটাকে বেসিক্যালি কল্যাণমূলক কাজ বলে থাকে এরপর আসে হচ্ছে সংগ্রামী যে কাজ কার্যাবলীগুলো আছে সংগ্রামী কার্যাবলী যখনই আসে তখনই বেসিক্যালি যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে শ্রমিক মালিক পক্ষ কখনোই চাইবে না আপনাকে অতিরিক্ত মজুরি দিতে বা যখনই দেখা যায় কি আপনার দ্রব্যের দাম স্তর বেড়ে যাচ্ছে তখনই আপনার যে প্রকৃত মজুরিটা আছে সেটা কমে যাবে যেমন 
ব্যাগটা এখান থেকে দেখতে পারেন এখানে আমাদের দ্রব্যের দাম স্তর ছিল একশো যদি এটা বেড়ে হয়ে যেত দুশো তখন আমাদের যে প্রকৃত মজুরিটা আছে সেটা একশো ষাট থেকে কমে হয়ে যেত আশি সো আপনার দ্রব্যের দাম স্তর বাড়লে যে জিনিসটা রিয়ে শ্রমিক সংঘ করতে চায় সেটা হচ্ছে আপনার প্রকৃত মজুরিটা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ আপনার আর্থিক মজুরিটা ঠিক এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে আপনার প্রকৃত মজুরি আগে যা ছিল এখনও তাই থাকে সো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা মালিক পক্ষের সাথে বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনা করে বা প্রয়োজনে তারা বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে নামে এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা যে কাজগুলো করতে পারে সেটা হচ্ছে শ্রমের যোগানটা নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ যদি দেখা যায় কি শ্রমের চাহিদা হঠাৎ করে বেড়ে গেল তখন তারা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে তারা শ্রমিকদেরকে একা একত্র করে তারা তাদেরকে কাজ করা থেকে বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তারা যদি কাজ না করে তাহলে কলকারখানা যে উৎপাদন কর্মসূচিটা আছে সেটা হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে ব্যাহত হবে তো ব্যাহত হলে বাধ্য হয়ে মালিক পক্ষ তাদের বেতন বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে সো এইভাবে করে হচ্ছে তারা তাদের সংগ্রামী কার্যাবলীগুলো পরিচালনা করে থাকে রাজনৈতিক কার্যাবলী বলতে গেলে ওটা হচ্ছে আপনার অনেক সময় যে শ্রমিকরা আছে যে শ্রমিক সংঘগুলো আছে তারা তারা একটা হচ্ছে একটা লিগালি তারা বা আইনগতভাবে তারা একটা দল প্রতিষ্ঠা করে যাদেরকে তারা শ্রমিকদের রেপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নির্বাচনে বা পার্লামেন্টে পাঠানোর চেষ্টা করে যেমন আমেরিকান পার্লামেন্টে লেবার পার্টি বা শ্রমিক দল নামে একটি দল আছে সো এদের কাজ হচ্ছে তাদের শ্রমিক সংঘের যে কোনো একজন বা দুজন রিপ্রেজেন্টেটিভ তারা শ্রমিকদের দাবি দেওয়া তাদের ন্যায় অন্যায় এসব বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবে জাতির সামনে জনগণের সামনে তুলে ধরবে যাতে তারা তাদের শ্রমিকদের যে ন্যায্য দাবি দেওয়াগুলো আছে সেগুলো তারা জনগণের সাপোর্ট পায় এবং তারা এইসব দাবি দেওয়াগুলো আদায় করে নিতে পারে আপোষমূলকের ক্ষেত্রে যখন আসে সাধারণত দেখা যায় কি আপনার যেমন যেমন অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বগুলোর মধ্যে শ্রমিক সংঘগুলো খুব একটা বেশি সংগঠিত না বা তাদের হচ্ছে মালিক পক্ষের উপরে তাদের খুব একটা বেশি জোর খাটানোর মতো ক্ষমতা থাকে না তো এইসব ক্ষেত্রে তারা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে মালিক পক্ষের সাথে বিভিন্নভাবে বা সরকারের সাথে বিভিন্নভাবে তারা আলোপ আলোচনার মাধ্যমে যতটা সম্ভব শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বা কাজের সুযোগ সুবিধা বা তাদের অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে এগুলো বাড়ানোর তারা চেষ্টা করতে পারে সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আপোষমূলক এবং শ্রমিক সংঘের কাজ এখন যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে শ্রমিক সংঘকে আসলেই মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে কি না এটা ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে আপনার যে আপনি যে যেমন একটা কার একটা ইয়ে হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার যে উৎপাদিত যে দ্রব্যটা আছে সেটা যদি স্থিতিস্থাপক হয় স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে হলে দেখা যাবে কি যে আপনার দ্রব্যের দাম যদি সামান্য একটু বাড়ে তাহলে দেখা যাবে কি চাহিদা অনেকাংশেই কমে যাচ্ছে সো চাহি দ্রব্যের দাম যদি বাড়ার ফলে চাহিদা কমে যায় তাহলে মালিক পক্ষ চাইবে কি তারা অতিরিক্ত শ্রমিক না নিয়ে বরঞ্চ শ্রমিক ছাটাই করার চেষ্টা করবে শ্রমিক ছাটাই যদি করে ফেলে তাহলে দেখা যাবে কি বাজারে শ্রমিকের চাহিদার থেকে শ্রমিকের যোগানটা অনেক বেড়ে গিয়েছে তো শ্রমিকের চাহিদা থেকে শ্রমিকের যোগান যদি বেড়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি শ্রমিকরা কম বেতনে চাকরি করতে বাধ্য হবে সো যদি উৎপাদিত দ্রব্যটা স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে শ্রমিক সংঘ মালিক পক্ষের উপরে খুব একটা বেশি জোর খাটাতে পারবে না তার কারণ হচ্ছে দ্রব্যের দাম বাড়লেই বরঞ্চ দ্রব্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে আর চাহিদা কমলে অধিক শ্রমিকের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকছে না এছাড়াও যদি এমন হয় যে আপনার কোনো দেশে শ্রমের যোগান এমনিতেই অনেক বেশি যদি শ্রম যেমন বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে যেখানে জনসংখ্যা অনেক বেশি সেসব জায়গায় শ্রমের যোগান বেশি হওয়ার কারণে শ্রমিক সংগঠনগুলো যদি কোনোভাবে যদি এক্সিস্টিং যে শ্রমিকগুলো আছে তাদের কাজ করা বন্ধ করে দেয় মালিক পক্ষ চাইলেই হচ্ছে খুব অল্প সময়ে নতুন শ্রমিকদেরকে কাজে নিয়োগ দিতে পারবে কারণ হচ্ছে শ্রমের এত বেশি প্রাচুর্য আছে যে মানুষ কাজ চাইছে কিন্তু কাজ পাচ্ছে না তো এইসব ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘ চাইলেও খুব একটা বেশি কিছু করতে পারে না তবে তারা যে জিনিসটা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে তাদের যে শ্রমের যে যোগানটা আছে যেমন যদি আমরা একটা প্রমাণ অবস্থা ধরে নিই যেখানে শ্রমের চাহিদা এবং যোগানটা সমান সেই সব জায়গায় শ্রমিক সংগঠন কিভাবে কাজ করতে পারে সেটা আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে তারা দর কষাকষি করতে পারে যেমন তারা যদি যেমন বর্তমান অবস্থায় ধরে নিচ্ছে কোনো একটা কলকারখানা শ্রমিকের মজুরি হচ্ছে দশ হাজার এবং শ্রমিক সংঘ চাচ্ছে সেটা বাড়িয়ে পনেরো হাজার করতে এখন মালিক পক্ষ বলছে তারা পনেরো হাজার দিবে না তাহলে তারা একটা দর কষাকষির মাধ্যমে হয়তো শেষ পর্যন্ত বারো হাজার বা তেরো হাজারে গিয়ে ফিক্সড করলো সো তারা তারা একদম পরিপূর্ণভাবে তারা যেটা চাচ্ছিল সেটা করতে না পারলেও তারা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তারা বাড়াতে পারে এখন আমরা যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা দেখবো সেটা হচ্ছে
তো আমাদের উলম্ব অক্ষে থাকবে হচ্ছে মজুরি বা ডাব্লিউ আর অনুভূমিক অক্ষে থাকবে হচ্ছে আমাদের শ্রমের যোগান এবং চাহিদা অর্থাৎ ডিমান্ড ফর লেবার এন্ড সাপ্লাই ফর লেবার তাহলে আমরা যদি আমাদের একটা ডিমান্ড কার্ড আর একটা সাপ্লাই কার্ড বাকি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড ফর লেবার এটা হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই ফর লেবার এটা হচ্ছে আমাদের ভারসাম্য বিন্দু অর্থাৎ আমাদের এই ভারসাম্য বিন্দু আমাদের মজুরির পরিমাণ হচ্ছে ডাব্লিউ নট আর আমাদের যে শ্রমের যোগান এবং চাহিদা সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা ধরে নিয়েছি এটা এ পয়েন্ট এখন যদি আমাদের শ্রমের চাহিদাটা কোনো কারণে বাড়ে তাহলে আমাদের যে ডিমান্ড কার্ডটা আছে সেটা উপরের দিকে বা ডান দিকে শিফট করবে তো এটা যদি ডান দিকে শিফট করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিএল প্রাইম তাহলে এক্ষেত্রে যে আমাদের মজুরিটা আছে সেটা হওয়ার কথা হচ্ছে ডাব্লিউ ওয়ান এবং আমাদের যে নতুন ভারসাম্য বিন্দুটা হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে এ প্রাইম অর্থাৎ আমাদের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আমাদের শ্রমের মজুরিটা বাড়ছে শ্রমের মজুরি বাড়ার ফলে আমাদের শ্রমের চাহিদা এবং যোগানটা নতুন একটা বিন্দুতে আসলো যেটা হচ্ছে এ প্রাইম অর্থাৎ আমাদের দুটার পরিমাণই বাড়ল এখন শ্রমিক সঙ্গ যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে তারা তাদের যোগানটাকে না বাড়িয়ে বরঞ্চ কমিয়ে দিতে পারে তারা যদি কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তাদের যে যোগান বা সাপ্লাই অফ লেবার ক্রাফ্ট যেটা আছে সেটা বাম দিকে বা পেছনের দিকে শিফট করবে যেটা বাড়লে আমাদের শিফট করার কথা ছিল ডানে এখন যেহেতু আমরা বলছি যে শ্রমিক সঙ্গ শ্রমের যোগানটা নিয়ন্ত্রণ করবে তাহলে সেটা কমে যাবে সো আমরা যে নতুন সাপ্লাই অফ লেবার ক্রাফটটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এস এল প্রাইম এস এল প্রাইম পাওয়ার ফলে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার গ্রাফটা আগে একটু ভুলে গেছে সরি তাহলে আমরা আমাদের যে নতুন যে গ্রাফটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে সো এটা হচ্ছে আমাদের এস এল প্রাইম এখন যেহেতু আমাদের সাপ্লাই অফ লেবার আরও কমে গিয়েছে যেখানে আমাদের ডিমান্ড বেড়েছে তখন তাদের যে নতুন মজুরিটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে অর্থাৎ ডাব্লিউ টু তাহলে দেখেন প্রথমত ডিমান্ড বাড়ার ফলে শ্রমিকদের মজুরি একবার বেড়েছে যেটা ডাব্লিউ নট থেকে বেড়ে ডাব্লিউ ওয়ান হয়েছে এখন এবং তাদের যে উৎপাদনের পরিমাণটাও বাড়ছে কারণ শ্রমের চাহিদা এবং যোগান দুটো যদি সমহারে বেড়ে যায় তাহলে অবভিয়াসলি উৎপাদনের পরিমাণটা বাড়বে এখন যদি শ্রমিক সঙ্গ বলে যে আমরা আমাদের শ্রমিকের যোগান কমিয়ে দিব অথবা শ্রমিকদেরকে কাজ করা থেকে তারা বিরত রাখবে তাহলে যে লেবার সাপ্লাই কার্ডটা আছে সেটা বাম দিকে শিফট করবে বাম দিকে শিফট করার ফলে দেখেন আমাদের যে শ্রমিকদের যে মজুরিটা আছে সেটা আরও বেড়ে ডাব্লিউ ওয়ান থেকে বেড়ে ডাব্লিউ টু হলো এবং আমাদের যে উৎপাদনটা আছে সেটা অবভিয়াসলি কমে যাবে তার কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের চাহিদা বাড়ার বৃদ্ধি পাওয়ার পরও আমরা আমাদের যোগান কমিয়ে দিয়েছি তো যোগান কমিয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের উৎপাদনটা অবভিয়াসলি কমে যাবে সো এভাবে করে তারা তাদের মজুরিটা ডাব্লিউ নট থেকে ডাব্লিউ ওয়ান এবং ডাব্লিউ ওয়ান থেকে ডাব্লিউ টু এভাবে বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু যে সব জায়গায় হচ্ছে আপনার শ্রমিক শ্রমিক সংঘগুলোর খুব একটা বেশি প্রভাব বিস্তার করে না সেই সব জায়গায় দেখা যাবে যে আপনার যে প্রাইমারি ক্ষেত্রে যেখানে আপনার শ্রমের চাহিদাটা বেড়েছিল সেখানে আপনার যে মজুরিটা আছে সেটা এই এই ডাব্লিউ ওয়ান যে মজুরি এটার আশেপাশে অবস্থান করবে অর্থাৎ এটা থেকে একটু বেশি হতে পারে অথবা একটু কম হতে পারে সো বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে আপনার শ্রমিক সঙ্গ কিভাবে কাজ করে আপনার শ্রমের মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এরপর আমরা লাস্ট যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আয় এবং মজুরি তো মজুরি বলতে আমরা যেটা বুঝি বলেছে আগেও সেটা হচ্ছে আপনি আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করার ফলে আপনাকে যে পরিমাণ স্যালারিটা দেওয়া হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আপনার মজুরি আর আয় হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি ধরে নিচ্ছে আপনি একটা ফার্মের মালিক সো আপনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য আপনি উৎপাদন করছেন উৎপাদনের পিছনে আপনার খরচ যাচ্ছে এরপরে আপনার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স আবার গভর্নমেন্টকে দিতে হচ্ছে কর যেটাকে আমরা বলি তো আপনার যে উৎপাদনের ফলে আপনি টোটাল যা আপনার ইনকাম হয়েছে এখান থেকে আপনার উৎপাদন খরচ এবং আপনার করটা যদি আপনি বাদ দেন তাহলে যে অ্যামাউন্টটা থাকে এটাই হচ্ছে আপনার আয় মানে যে অংশটা শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে থাকবে ধরেন আপনার একটা চিপস তৈরি করতে আপনার দশ টাকা লাগে আপনি সেটা বিক্রি করেছেন পনেরো টাকা দিয়ে এবং এটার পরে আপনার ট্যাক্স দিতে হয়েছে দু টাকা তাহলে দশ টাকা প্লাস দু টাকা দু টাকা বারো টাকা আর আপনি সেটা বিক্রয় করেছেন পনেরো টাকায় সো পনেরো থেকে বারো বিয়োগ দিলে যেটা থাকে হচ্ছে হচ্ছে তিন টাকা এই তিন টাকাটাই হচ্ছে আপনার প্রকৃতপক্ষে আয় সো 
মজুরির মতো আয়কেও আমরা প্রকৃত আয় আর্থিক আয় এসব ভাবে ভাগ করতে পারি আর্থিক আয় বলতে যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে আপনি একদম টাকার অ্যামাউন্টে যে ইনকামটা আপনি পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার আর্থিক আয় এবং এই আয়টা দিয়ে কিন্তু আপনি শুধু যে টাকার অ্যামাউন্টটা পাচ্ছেন সেটাই না এটা দিয়ে কিন্তু আপনি অনেক ধরনের সেবা সুযোগ সুবিধা ক্রয় করতে পারছেন বা কিছু অংশ আপনি পরবর্তীতেও বিনিয়োগ করতে পারছেন তো এই যে সুযোগ সুবিধাটা এটাই হচ্ছে আপনার প্রকৃত আয় সো আমাদের যে ফিফথ চ্যাপ্টারটা আছে অর্থাৎ শ্রম বাজার এটা এখানেই শেষ হলো এর পরবর্তীতে আমরা চ্যাপ্টার সিক্স নিয়ে আলোচনা শুরু করব আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন